ഇങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമറി തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുണന വസ്തുതകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു നാലിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് നാല് ഇപ്പോൾ നാലിൻ്റെ രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളാണ് അതായത് നാലും നാലും എട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നാലിൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റ് ഇതാണ് രണ്ട് നാല് എട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാലും 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 പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് നാലുകൾ ചേർന്ന് പന്ത്രണ്ടായി അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് നാലുകൾ തന്നെ കാണണം അതായത് നാലിൻ്റെ മൂന്ന് സെറ്റുകൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് നാല് നാല് പതിനാറ് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് പത്ത് നാല് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഗുണന വസ്തുതകൾ കൃത്യമായി ആശയത്തിൽ ഊന്നി തന്നെ അതായത് സാധന സംയുക്തമായി അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇതാ ഇവിടെ നാല് നാല് പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നാല് നാലുകൾ ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് പതിനാറാകുന്നത് അതുപോലെ മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടുന്നതാണ് അതായത് നാലും 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 പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ നാലും 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 എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് നാല് എന്നാണോ ആവർത്തിച്ചിട്ടാണ് പതിനാറാകുന്നത് അങ്ങനെ ആവർത്തന സങ്കലനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഗുണനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി തലത്തിൽ ഗുണന വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം പട്ടികയായിട്ടല്ല ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കണം